Dobrý den, přátelé. Jsem tu s dalším příkladem na úpravu výrazů. Tentokrát to bude jako, jako trošku trikový příklad. Jo? Hele, mám tady x na třetí, minus 2x na druhou, minus x plus 2, lomeno x na třetí, plus 2x na druhou, minus x, minus 2. Jo? Jak to řešit? Jo? Tak samozřejmě tady to jsou. To je kubický výraz, že jo? To je, to je polynom třetího řádu. Mám tady třetí mocnínu x, jo? To znamená, zdálo by se, jako, že nám tady nepůjde, uh, nepůjde co udělat. Nebo nepůjde nám udělat jakoby nic, že jo? Neumíme rozkládat polynom třetího řádu na nějaký součiny a tak. Jako samozřejmě, že to jde, jo? Ale, ale je to, je to těžké. Není to tak jednoduché jako u kvadratického, jo? jo? Tak, ten trik tady spočívá v tom, že hele, já tady mám čtyři, čtyři členy, jo, tak já vytknu ze dvou a ze dvou, jo, jakoby nějak si je spáruju, vždycky dva a dva, ještě si musím nejdřív rozmyslet, který, jo. Tak, uh, no, hele, jak to udělám? Když vezmu tenhle první a ten třetí, jo, ty dám jako dohromady, a pak ten druhý a ten čtvrtý, jo. Tak, z prvního a třetího já můžu vytknout x, že jo. Tenhle má, tenhle má x na třetí, tenhle má x, jo. Tak já když to vytknu, si vytknu z toho x, tak co mi tam zbyde? Z toho x na třetí mi tam zbyde x na druhou. A z toho minus x mi tam zbyde minus jedna, že jo. Jo? Tak, a teď z, z tohohle druhého a čtvrtého výrazu, já vytknu minus dvojku. Jo? Minus dvojku. Přestože tady je plus dva, tak já vytknu minus dva. Bude vidět proč, jo? Tak, minus dvakrát, závorka. A co mi tady teda zbyde? Z toho druhého výrazu, z toho minus dvě x na druhou, když jsem vytknu minus dvojku, tak mi tam v té závorce zbyde x na druhou, že jo? A když ze dvojky vytknu minus dvojku, no tak mi tady musí zbýt minus jedna. Jo? Minus dva krát minus jedna je plus dva, že jo? S vámi si to pojďme ještě jako ověřit, že jsme, že jsme vytkli správně, jo? Tak, x krát x na druhou je x na třetí. x krát minus jedna je minus x. Minus dva krát x na druhou jsou minus dvě x na druhou, doufám, že je to vidět. A Minus dvakrát minus jedna je tahle ta dvojka, jo? Tak, a teď je vidět, proč, že jsem to udělal dobře, že jo? Protože teďko tady vidím, že už nahoře mám vlastně jenom dva součiny, že jo? dva výrazy, a každý z těch výrazů obsahuje závorku x na druhou minus jedna. A tu já budu moct v příštím kroku znovu vytknout, jo? Tak, co vytknu dole? No, dole to spárujeme úplně stejně, jo? První se třetím a druhý se čtvrtým. Tak, x na třetí minus x, vytknu x zase, že jo? Vytknu mi tam x na druhou minus jedna a tady vytknu už jenom dvojku, jo? Plus dvakrát, proč vytýkám plus dva, že jo? Protože tam chci mít x na druhou a minus jedna, jo? Zase si to uvěř, ověřím, že jsem to udělal dobře x krát x na druhou je x na třetí, x krát minus jedna je minus x, dvakrát x na druhou je dvě x na druhou, dvakrát minus jedna je minus dva. Super, mám to dobře. No a teď konc, jako bystřejší z vás už vidí, že to můžu krátit, jo, ale já to radši udělám pořádně. Tak, nahoře vytknu x na druhou minus jedna, že jo, a co mi tam zbyde? Když jsem vytkl x na druhou minus jedna, tak z tohohle výrazu mi tam zbyde to x, že jo? A z tohohle výrazu mi tam zbyde ta minus dvojka. A co mám dole? Zase vytknu x na druhou minus jedna. A z tohohle mi tam zbyde x, a z tohohle mi tam zbyde plus dva, jo? Zase, hele. x na druhou minus jedna krát x, je x na druhou minus jedna krát x, x na druhou minus jedna krát minus dva, je minus dva krát ta závorka, jo? Úplně stejný způsob udělám tu zkoušku, že jo? No, teď to tady jakhle zkrátím, no a mám výsledek, ne? x minus dva lomeno x plus dva. Tak, 
Víčko, prosím nás. A ještě by si měli dělat takový ty podmínky, že jo? jo. Tak, podmínky existence. A jdle, z tohohle uděláme podmínky existence. Jo, dole ve zvonku nesmí být nula, že jo? To znamená x nesmí být minus 2. Proč ne? Protože to by tenhle výraz byl nula, že jo? A nula krát cokoliv je nula. A x na druhou minus 1 nesmí být nula. Tak x na druhou je minus 1 je x minus 1 krát x plus 1. Jak to vím? No, pamatuju si ty vzorečky, ne? A na druhou minus b na druhou. Jo? Je a minus b krát a plus b. Tak, super. Takže x nesmí být ještě jednička a minus jednička. Jo? Jinak by to tady byla nula a cokoliv v součinu z nulou je nula. Jo? A to len nula nechceme. Ale o tom se nechtěl mluvit. Možná i u toho předchozího příkladu, už se mě pamatuju, jak vypadá, že jo? Tak jsme tam asi jaký měli dělat nějakou, nějaký podmínky, jo? Tak, ale to je jedno. A... Já jsem se chtěl bavit o tom, jak poznám, co a jak tady mám vytýkat, jo? Nebo jak vůbec poznám, že to mám vytýkat. Jo? 2 a 2 třeba, že to bude tenhle ten trik. No, poznám to proto, že jsem trénoval, počítal hodně příkladů a vím, že to takhle občas vyjde, jo? Že, nebo respektive, že pokud mi dá někdo upravit takovýhle výraz, jo? Tak... Uh, ale na rovinu, jo? pokud tohle dostanete do písemky, že jo? tak pravděpodobně to má nějaké řešení. Jo? A, a je to prostě ten typ na tohle to vytýkání. Jo? No, těch postupů jako na to řešení, případně jiných, ještě existuje víc, ale jsou jako mnohem náročnější než to, co jsme tady udělali. Jo? Čili tohle já řekl bych jako nejjednodušší, nejjednodušší postup. Takže když narazíte na kubický výraz o čtyřech o čtyřech jo, členech, no tak prostě spárujte dva a dva, zkuste něco povytýkat a uh, bude, to, bude to hotový. Tak jo, přátelé, takže uh, doufám, že to je celkem jasný. Já vám děkuju a mějte se hezky.